Vecina. Dígame, vecina. Entonces, hoy se está usted haciendo la loca. ¿Cómo así? Yo tengo media hora aquí parada en el sol, esperando que usted me traiga el sancocho. Vecina, pero mínimo usted se está volviendo loca. Porque yo no tengo por qué darle comida a usted todos los días. Pero tú me acostumbraste. Tú me acostumbraste a yo no cocinar, a guardarme todos los días mi comida. Entonces hoy, porque tú hiciste un sancocho, te está haciendo la loca. Vecina, ¿y es que su esposo no le da dinero a usted para cocinar? Claro que él me da dinero. ¿Y qué tú pretendes? Que yo lo gaste cocinando. Cuando tú me acostumbraste a darme comida todos los días. Pero vecina, usted no es hija mía. O sea, yo... es un favor que yo le hacía a usted, pero usted Por está lo usando mismo, yo... tanto. Ese favor tiene tú que hacérmelo todos los días. ¿Por qué? Porque me acostumbraste a darme la comida. Así que tenga. Agarre ahí. Pero mire, vecina, y la olla más grande la trajo usted. Se su... no te tiene como tres meses que no cocina, tenga su olla. Es que tú tienes que darme suficiente para repetir dos veces. Mira, el esposo mío, mira qué hora es, mira. Pero mínimo. Casi yo las dos de la tarde. Y el esposo mío ya viene de trabajar. Guárdeme la comida, el sancocho, que el marido mío viene con muchísima hambre. Entonces, con un chin de sancocho y se va a jaitar. Vecina, usted es una abusadora, déjeme decirle. Porque usted a mí ni me da dinero para que yo compre comida y se la cocine a usted. Y es un favor que yo le estoy haciendo. Pero usted y consigue hoy es mi actitud. Pero que tú consigues dinero todos los días, porque tú cocinas todos los días. Entonces, porque hoy cocinaste un sancocho, me quiere meter pero para darme chin de comida que me da todos los días. Venga, venga, no se me haga la loca mire, con vecina, el sancocho. Mire, vecino, que yo voy a decir. Vaya a ver cómo usted se resuelve, que yo no le voy a seguir dando comida. Yo le dije a usted que era un favor, y mire cómo usted se está comportando. Yo no tengo necesidad de darle a usted comida todos los días porque usted no es hija mía. Mira, si de aquí yo no me voy a mover hasta que tú me busques el sancocho, ¿oíste? Usted va a quedar ahí parada, vecina, porque el sancocho no hay. Mire su olla, ya que usted no la quiere coger, vaya no a ver lo que hace. ¡Vecino! ¡Aquí está la hambrienta de la vecina! ¡La muerta de hambre! ¡Que no me quiere un chino de sancocho! ¡Yo espero que le caiga mal, vecino! ¡Ya saben, está hambrienta! Amor, ¿y tú no estás escuchando todo lo que estaba haciendo la vecina? Ah, sí, mi amor, yo llevo rato ya escuchando el escándalo. Pero tranquila, que eso es normal ya. Porque la vecina ahora se presta para no cocinar y aprovecharse de la otra. Pero eso está muy mal por ella. Demasiado, porque su esposo le da dinero y ella lo que hace es que lo ahorra. Y entonces la otra vecina, ¿qué? ¿Y ella no le cocina a su esposo? No, yo fui el colmado esta mañana. Y escuché que estaban hablando de ella, sobre eso, que ella es una aprovechada. Bueno, pero yo eso lo veo súper mal, porque ella se está aprovechando de la pobre vecina. Claro, y si es un día, no es nada, pero siempre. Claro. Todo el tiempo en eso. Que gaste su dinero que su esposo le da para que le cocine. Pues pero no, ella lo que va a la, a la casa de la vecina y le hace un escándalo. Ya eso no es mal, mi amor. Bueno, yo eso lo veo mal, sí. Demasiado. Amor, pero yo no puedo creer que sea la vecina que anda ahí atrás de comida de nuevo y Ay, haciendo ese escándalo. Sí, cariño. Ella cogió una mala costumbre ahora porque ella cree que yo tengo que mantenerla y yo tengo que cocinarle obligatoriamente. Wow, qué mala acostumbrada está. Y con esa exigencia, ni siquiera me viene ya de buena manera. Ella cree que ella es hija mía, ella no me da dinero a mí para yo cocinar y quiere que yo le cocine, o sea, que le dé la comida todos los días. Pero si su esposo le deja su dinero todos los días para la comida, ¿y por qué ella hace ese escándalo aquí? ¿Tú atrás sabes lo que ella me dijo a mí? Que su dinero ya no tiene por qué gastarlo en comida. ¿Cómo? Para que tú veas. Pero porque ella hace eso, ella debiera cocinar en su casa y no estar aprovechándose aquí de ti, de nosotros. Simplemente ¿Por porque yo le hacía el favor, ella se acostumbró a venir todos los días. Todos los días viene ella con su cantinón a que le den comida. Y el dinero que yo estoy dejando ni siquiera está dando porque tú ahora le estás pasando comida a la vecina para ella y su marido. Sí, ella me dijo a mí que tengo que darle mucha porque ellos tienen que repetir dos veces. ¿verdad? Wow, dos veces, cuando sí, ni siquiera eh, nosotros hacemos eso aquí en la casa. Exactamente, si ella fuera otra, por lo menos me dice a mí, tenga este dinero vecina para que ponga comida para todo, pero ni siquiera eso viene con exigencia. ¿Y qué será lo que la vecina está haciendo con el dinero que le deja a su marido para la comida? Bueno, tiene que tener un buen ahorro, porque si ella no gasta un peso en comida y quiere que la estemos manteniendo, tiene que tener mucho dinero guardado. Wow, pero mira, como quien dice, estamos trabajando para ellos. Pero nada, vamos a ver qué hacemos entonces con esta situación. Bueno, así será. Vamos para la cocina. Vamos. Pero ven acá. Tú no cocinaste porque no veo comida ni en el comedor ni en la cocina. 
Ay, mi amor, si tú supieras. ¿Qué pasó? Y tú vas a hacer, mi amor, mira, un sancochito. Pero un sancochito de esos riquísimos de la comida últimamente que te he estado guardando. Sí, pero ¿qué pasó? Iba de camino al mercado, mi amor, y me asaltaron. Me robaron la cartera con el dinero de cocinar. Pero amor, ¿por qué no me llamaste? Yo no quería preocuparte, mi amor, era. Yo no quería que tú pensaras que me había pasado algo a mí, preocupándose, estoy trabajando. Amor, no importa, debiste llamarme. Eso no importa. Dígale, mi amor, yo con deseo de hacerte ese tancocho a ti para que tú, mira, te dieras esa altura. ¿Y entonces? No, mi amor, vamos a irnos por otro lado a comer. Vamos a ver si encontramos algo por ahí donde comer. Bueno, pues está bien, vamos a ver si encontramos algo por ahí, porque la verdad es que tengo mucha hambre y tengo que irme a trabajar. Pues vamos, mi amor, vamos. entonces. Yo, yo estoy muy enojada. ¿Pero y por qué? Con la vecina esa. Pero que no se hizo? preocupe. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te hizo? Que me negó la comida ayer. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué te la negó? Pero claro, me hizo pasar una tremenda vergüenza con mi esposo. Dios mío, amiga, pero es que yo me imagino que ella debe de estar cansada ya. Porque yo veo que ella siempre te pasa la comida es que y ella no quiere cocinar. Es que ella no puede cansarse. Porque ella a mí me acostumbró a darme la comida todos los días. Entonces ella no se lo puede encontrar grande ahora de que, de que negándome la comida, sabiendo ella que la que me llamaba para darme comida a mí antes era ella. Pero es que tú te aprovechaste de su confianza. Ya tú tienes que tener consideración con ella. Cocínale a tu esposo. ¿Cocinarle para qué? Si ella a mí me la da. Que me la dé para yo no tener ni, co ni que cocinarle a mi esposo. Ella a mí me tiene cansada ya de que, de que, que yo la tengo cansada a ella, sabiendo que fue ella la que me acostumbró yo a mí. No estoy segura de que tu esposo te dé el dinero todos los días para que tú le cocines. No, no, ¿Qué no. ¿Qué tú haces con Espérate, ese dinero? Espérate, con ese dinero no. Ese dinero lo tengo yo aparte para yo ir para el salón, para arreglarme las uñas y para comprar ropa. Pero yo me imagino que él te da dinero suficientes para pero, que tú le cocines y también para que vayas al salón. Pero que ella me acostumbró. Oye, te voy a decir algo. Y dicho eres tú de que yo no estoy metida en tu casa buscando comida también, porque me acostumbraste también. Pero ah, solo pero... fui dos días, porque mira, la comida tuya no me gustó mucho, pero la vecina cocina riquísima. Ah, pero es que tú eres una aprovechadora. Pero amiga, sí, no, tú estás mal. Mal, mal está ella. Y voy para su casa ahora a buscar comida, porque ayer me la negó, pero hoy no me la voy a negar. Que no se preocupe. Dios mío, pero está lo que es una aprovechadora. Y esa confianza que ella coge, no, no, no. ¡Vecina! ¡Vecina! ¿Y dónde es que está la vecina? ¡Vecina! Vecina, pero Dios mío. Entonces usted antes me dejaba a mí la puerta abierta y de ayer para acá me la cierra. Vecina, pero usted se está volviendo loca. La casa ajena no se tocan así. Ah, mire. Yo le traje un plato más pequeño para que no se queje. Vecina, pero es en serio. Yo le dije a usted que yo estoy cansada, que yo no tengo por qué mantenerla. Usted no es hija mía. No, pero la verdad es que usted es una mujer hambriente, miserable. A mí me ¿no? la comida. Usted es un abusador, ¿usted no cree? Mira, antes tú me la mandabas y ahora tengo yo que venir a buscarla. Y ahora viene y me la niega. ¿Tú crees que es posible esto? Tenga, búsqueme la no, comida. No, vecina, no hay comida para usted. Usted no me da dinero a mí. Usted no me da dinero para gas. No me da dinero para la comida. Y viene aquí haciendo exigencia. ¿Qué exigencia, no? ¿Por qué tú me invitas? Fuiste que me acostumbraste. Ahora te está molestando eso. Ven, búscame la comida. Que yo de aquí yo no voy a comer. Yo le hacía a usted simplemente el favor. Pero este favor se convirtió en que? En una costumbre. Así que vaya, búscame la comida, vaya. Usted coge muy mala costumbre. Muy mala costumbre. Pero mire, vecina. Se lo dije ayer. La chancé ayer y me fui. Pero hoy de aquí yo me voy sin la comida. Bueno, vecina, lamentablemente no hay. La que había ya, nosotros terminamos con ella y no hay comida para usted. ¿Y qué tú prefieres? ¿Tenerme de enemiga? Es que usted y yo no podemos ser enemiga por eso. Usted cocina en su casa y yo en la mía. Y problema resuelto. ¿Problema resuelto? ¡Vaya y búscame la comida! No se preocupe, que yo le voy a buscar comida ahora. Pero... Mira, me cerró la puerta. ¡Mira! ¡No te preocupes! Mientras tú tengas vida, a mí no me hable. Y cuando pase por mi casa, te voy a echar algo caliente. ¿Oíste? Hambrienta vieja. Vecino. Vecino, qué bueno que usted llegó. Dígame. Quería hablar de algo con usted. Sí, cuénteme, vecino, qué es lo que está pasando. Mire, vecino, está pasando que su esposa vino ahorita aquí a casa de mi mujer y la insultó, hizo un escándalo. Y hasta los vecinos escucharon todo y... Pero, ¿cómo? ¿Escándalo por qué? Explíqueme. 
sucede que desde que nosotros nos mudamos aquí, los tres meses que tenemos, su mujer ha estado viniendo buscando comida todos los días. Y usted sabe, vecino, que yo no soy mala persona, que un día, dos días, que yo tengo que darle un plato de comida para los dos. Eso no es nada. Usted sabe que yo soy una persona pero, 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 generosa. Pero espérese, vecino, porque yo no estoy entendiendo. ¿Cómo que mi, mi esposa tiene tres meses buscando comida aquí? Sí, vecino, todos los días y viene con exigencia, haciéndole un escándalo a mi mujer. Pero que eso no puede estar pasando, porque es que yo le doy el dinero de la comida todos los días. ¿Cómo que ella viene aquí? Sí, vecino, eso está pasando. Y yo quería comentárselo porque ya la cosa no está buena. Eh, ya no, no, la... no, tranquilo, vecino, que yo sé que usted es muy buena persona. Pero la verdad que estoy sorprendido porque, ¿cómo puede ser si yo el dinero siempre se lo dejo a ella para que ella me cocine? Sí, vecino, por la misma razón quería hablar con usted de eso, ya que usted le deja el dinero de la comida todos los días y no sabemos qué su esposa hace con la comida si viene aquí a buscar todos los días. Mío, pero el parecer es eso lo que está haciendo. Sí, en, en verdad no, no entiendo qué ella está haciendo con el dinero, si lo está gastando Eso, eso, en, en esto, eso pienso yo. ¿Qué que será lo que está haciendo con el dinero entonces? Porque yo todos los días se lo dejo. Bueno, vecino, pues gracias por informarme. Déjenme ir a hablar con ella, ver qué es lo que está pasando, porque la verdad es que esto no debería de estar pasando. Gracias, vecino, por informarme. Y discúlpeme, Paul, pero ya usted sabe que... Tenía que informarle para que usted esté enterado de lo que está pasando, ya que usted le deja el dinero todos los días y no se sabe qué ella está haciendo. Tranquilo. Se está aprovechando de usted y se está aprovechando de nosotros. Tranquilo, discúlpenme usted, déjenme llegar. Gracias, Osín. Ya sabe. Wow. Mira, pero esto no puede estar pasando. ¡Jennifer! Mi amor, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tú no sabes qué es lo que pasa. ¿Y la comida dónde está? Que no la veo en el comedor. Ay, mi amor, se fue el gas. Pues. ¿Qué se fue el gas? Jennifer, yo sé todo. Además, el gas yo lo eché hace tres días. Los vecinos me contaron todo. Ellos me dijeron que tú, hace tres meses, has estado yendo allá a buscar comida. Y el dinero que yo te doy, ¿qué tú le haces? Lo cojo para mí. Jennifer, pero ¿cómo que tú lo coges para ti, Jennifer? Mi amor, ¿Qué? perdóname. Fue ella que me acostumbró a eso, a buscar comida. A estar metida todos los días en su casa buscando la comida. Jennifer, eso es una falta de respeto. Un día que yo te dé la comida no es nada, pero yo te doy dinero para que tú cocines. ¿Cómo tú haces eso? Pasando vergüenza, sin necesidad. Pero eso no era lo que ella me decía cuando me la mandaba. Pero desde que yo fui a buscar a su casa, entonces se pasa vergüenza. Es que tú no tienes que ir a su casa a buscar comida. Para eso yo te doy dinero, para que tú cocines, Jennifer. Y mira, ahí fue el vecino del trabajo. Y me dijo que fuera a su casa. Yo estoy pensando que es para hablarme de negocio. No, para darme quejas de ti. Mi amor, De pero... que tú has estado yendo allá, hasta insultando a su esposa. Perdóname, mi amor. Lo que pasa es que ella últimamente no me quería dar la comida. Mío, pero vuelvo y te lo repito, yo te estoy dando dinero para que tú cocines. Eso no se hace. Mi y mira, mira lo que tú vas a hacer. Tú irás donde la vecina y le pedirás disculpas. De lo contrario, yo no seguiré contigo porque tú no puedes estar... No, mi amor, no me haga eso. Yo voy a pedirle disculpas, mi amor. Yo no te quiero perder. Eso yo espero, porque la verdad es que yo no voy con nada de eso. Tienes que ir donde la vecina y pedirle disculpas. A los dos, ve allá, ve. Sí, mi amor, de verdad, yo no te quiero perder. Yo voy a pedirle disculpas a la vecina. Sí, sí, ve donde ella. Y que yo espero que tú no vuelvas a hacer eso. Dios mío, pero yo no entiendo a esta mujer. Haciéndome pasar vergüenza. Yo pensando que ella me cocina y no. Yendo donde el vecino a buscar comida, como que yo no le doy el dinero. Vecina. Vecina, oígame lo que le voy a decir. Yo no estoy para sus reclamos. Ya yo le dije a usted las cosas como son y usted tiene que entender. Vecina, yo no vine a esto. Yo vine a pedirle disculpas por la forma en que yo vine ahorita. Por las amenazas y por el abuso que yo estaba causándole a usted. De venir todos los días a buscar la comida como que usted era pues, un restaurante de que me la tenía guardada siempre. Pero discúlpeme de verdad, vecina. Yo estaba haciendo mal y no, me daba, y no me estaba dando cuenta. Qué bueno, vecina, que usted haya recapacitado. Usted sabe que lo que yo le decía no era por mal, que lamentablemente usted estaba abusando de mi bondad y quería venir todos los días como que usted era hija mía y sin darme ni siquiera un peso y solamente era un favor que yo le hacía. Así mismo, vecina, mi esposo me dijo a mí que si yo no venía a pedirle disculpas a usted iba a terminar conmigo y de verdad yo no quiero terminar mi relación porque la que lo estaba haciendo mal era yo. Qué lamentable que haya tenido que llegar a ese punto la situación para que usted entendiera porque usted lo que tiene es que atender a su esposo y no tanto por su esposo hasta por usted mismo te tienen que cocinar para que coman bien y no estar de arrimada en casas ajenas porque dígame un día no es nada pero todo el tiempo yo 
no me estaba dando cuenta de que estaba abusando de usted, pero mi esposo debe a mí se entender que yo estaba haciendo la cosa mal en realidad. Y yo solo quiero que tú me pidas que pedirle disculpas a usted y que usted me perdone por el daño que le estaba haciendo a usted. No hay problema, usted sabe que yo no soy una mala persona y usted es mi vecina y los vecinos somos como quien dice familia. ¿Y me perdona? Claro, no hay problema. No se preocupe vecina, que desde hoy para adelante voy a empezar a cocinar y le voy a traer la comida a usted todos los días para no, recompensarle todo. No, no, no tiene que ser que... todos los días, eso no hay problema, usted me lleva, yo le llevo y así. Yo solo quiero recompensarle todo lo que usted, lo que usted hizo por mí, pero que pase buen día vecina, muchas gracias. Siempre vecina. Qué bueno que la vecina recapacitó y no perdió su matrimonio por esas acciones tan malas y lo salvó a tiempo. Porque es que yo no puedo mantenerla a ella, simplemente era una ayuda. Pero qué bueno que ya todo se arregló. Qué linda enseñanza nos dio este video. Al ver cómo esta chica exigía obligatoriamente una comida que no le pertenecía porque una amiga le hacía el favor ella no debía portarse de esa manera simplemente ser agradecida por lo que hizo esta amiga por ella y no portarse como una malagradecida este video lo hicimos para concientizar no olvides compartirlo darle me gusta y que Dios les bendiga.